फाइव सेकेंड्स टू गो स्टार्ट आई डो नॉट परपोज मिस्टर चेयरमैन टू मेक एनी लॉन्ग स्पीच इन डिड आई माइट विद ग्रेट रिस्पेक्ट से टू द हाउस टू एक्सेप्ट दिस मोशन फॉर रेफरेंस टू ए कमेटी विदाउट एनी ग्रेट डिबेट बिकॉज आई थिंक इट इज रेकग्नाइज ऑन ऑल हैंड्स दैट एन इंडोसिलिटी बिल इज रिक्वायर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑलरेडी एबोलिस्ड अनटचेबिलिटी एंड आई हैव हियर्ड ओवर एंड ओवर अगेन दैट सच अ बिल हैज लोंग बीन ओवर ड्यू आई नोटिस दैट वन ऑफ द अमेंडमेंट्स टेबल्ड इज दैट द बिल बी सर्कुलेटेड फॉर एलिसिटिंग पब्लिक ओपिनियन आई मोस्ट रिस्पेक्टफुली सजेस्ट दैट दिस प्रोसीजर माइट बी यूजफुल वेयर देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड वन माइट लाइक टू एसरटेन वट डायरेक्शन द करंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज फ्लोइंग बट वेयर देयर इज नो रूम for doubt or dispute no room for any divergence of opinion and there is if i may put it that way universal agreement that the bill is necessary and should be urgently passed where is the necessity for such a procedure indeed some members have already complained against me that there has been delay in the introduction or in the passage of this bill i therefore think that in a case like this this eliciting of public opinion is really not a necessary process i dare say the select committee will take some time over it the bill has been before the public for 7 or 8 months and organizations groups individuals anyone who wants to voice his own opinion or to offer suggestions would himself come forward and let the committee have memoranda or write to them or ask for oral examination i am personally anxious that this bill should find its way on the statute book as early as possible i would have really liked to put through this bill in the last session but there was such congestion of legislative business that it could not be brought forward at that time that is about this small matter of referring the bill for eliciting public opinion by a certain date now i imagine honorable members have through the bill and so the statement of objects and reasons it is what i call a sursive measure and all legislation must of necessity be of a coercive nature therefore every clause of this untouchability offences bill is of a coercive nature and this bill should be scrapped sir i have listened with great interest the discussion on this motion there are three definitely important points in the report of the select committee one is about the raising of the age of the boy as well as of the girl the second point is about the nature of the punishment whereas in the original act the punishment is fine or imprisonment what is being sought here is that the punishment will be substantial punishment plus fine the third point is about the nature of investigation into offences under this act it is said that offences should be cognizable 
बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल आई एग्री सर दैट द इंटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर हु इज इन चार्ज ऑफ दिस बिल इज अनडाउटेडली गुड आई शेयर हिज एंथोजियाजम फॉर सोशल प्रोग्रेस आई ऑल्सो शेयर द व्यू दैट नाउ दैट दिस गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ न्यूट्रल एटीट्यूड ऑन सच मैटर्स द गवर्नमेंट शुड टेक अ डेफिनेट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड बट इन सोशल मैटर्स एस्पेशली वेन दे कंसर्न नोट अ फ्यू नोट अ सेक्शन नोट अ क्लास हेयर एंड देयर बट प्रैक्टिकली द होल कम्युनिटी इट इज ओनली विजडम दैट वी शुड मूव विद अ लिटल क्वेश्चन इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन वैन द ओरिजिनल एक्ट वॉज पास द गवर्नमेंट ऑफ द डे अनडाउटेडली लेड डाउन अ ग्रेट प्रिंसिपल वैन इट वॉज सोट टू अपोज दिस ग्रेट प्रिंसिपल वैन इट वॉज सोट टू अपोज दिस पर्टिकुलर बिल बाय द ओर्थोडोक्स सेक्शन ऑफ द हाउस ऑन द ग्राउंड दैट दिस हाउस हैड नो जूरिस्टिक्शन टू इंटरफेयर इन मैटर्स सोशल एंड रिलीजियस इट वॉज डेफिनेटली लेड डाउन दैट वैन देयर इज ए ग्रेट एंड कोरोडिंग इविल एंड देयर इज ए प्रोमिसिंग रेमेडी इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव इट बाय लेजिस्लेशन अनडाउटेडली इन द ईयर नाइनटीन ट्वेंटी नाइन द इविल वॉज वेरी ग्रेट एंड सो ग्रेट वॉज इट दैट इवन अ फॉरिन गवर्नमेंट फेल्ट दैट इट वुड बी जस्टिफाइड इन इंटरफेयरिंग विद वट वॉज ओबियसली अ सोशल मैटर बट थिंग्स हैव डेफिनेटली चेंजड इन द कोर्स ऑफ द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स देयर हैज बीन अ स्टडी प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम नो सोशल रिफॉर्म कैन बी अबाइडिंग इन इट्स इफेक्ट इफ इट मियरली रेस ओन फियर एंड नोट ओन कन्विक्शन इफ पीपल कंसर्न शुड नो दैट चाइल्ड मैरिज इज अ ग्रेट इविल इट इज फार बेटर दैट it should be left to them to carry out this reform voluntarily in 1929 the original bill was passed and then in the year 1936 there was an amendment the amend- amending bill was brought by mr lai chand and a few days after another bill was introduced and to some extent in a modified form was also passed the credit went to my honorable and old friend mr b das the real remedy the it was pointed out was not to make the offence cognizable but provision should be made that a marriage in breach of provisions of that act would be considered invalid null and void stop